总算收拾完了。哦，都忘了告诉小溪一声了。小溪吗？我是小新呀。小新吗？你现在在哪？我马上过来。我在秦氏集团的宿舍啦。马上过来。来了，小新。我现在不是没事了吗？别哭了。那后来发生了什么事？你要好好跟我说哦。好、啊。哎，你是少夫人，别嚷嚷。所以，我才不想让你知道呀。这么说，那个面无表情的霸总脸就是秦家大少秦俊吗？对呀，那可是少爷，说话要小心哦。按照你说的。就是秦家大少为了救你而重伤失忆，那你是被赶出来了吗？我，我也不知道算不算被赶出来，所以我才最讨厌秦家了。刚发生这种事就赶人，太过分了。离开秦家也是好事，我也该学习一下独立了。汇报，少夫人这边一切正常。那个女生是少夫人的朋友，确认没有危险。好，继续保护少夫人。明白，小溪睡着了吗？还没呢。小溪，为什么我总觉得你对秦氏有点敌意？是我的错觉吗？你没有错，我确实很不喜欢秦氏。其实，我从小就在秦家大宅附近长大的，我的父母曾经为秦家工作，所以我跟我的哥哥从小就在秦家大宅附近生活。为了秦家，爸妈总是没什么时间陪伴我们。哇，能在秦家大宅工作，你的爸妈肯定是很厉害的人，应该是吧？下次有机会，我一定要见见他们。不，他们都已经不在了。在我六岁的时候，他们就已经过世了。为了秦家，他们都已经死了。他们选择了秦家，留下我跟哥哥相依为命。再后来。哥哥也被秦家接走了，因为秦家，我变成了孤身一人。虽然秦家每个月都会给我很多赡养费，但是爸爸妈妈再也回不来了。虽然知道这是父母的选择，但是我真的没办法不去恨秦家。我很担心你，如果你也因为秦家的牵连而……对不起，让你担心了。看起来我比你幸运呢，至少我还有妈妈。奶奶过世后，我跟妈妈就在连云生活，虽然不富裕，但是也很开心。长大后，我才发现，这一切都是假象。暗地里，一直有人在监视我们的生活。后来，因为一些事情。我来到了华海，嗯，睡着了。我还以为留在秦家安稳的当个小女仆，就能逃过这一切。但是，我已经长大了，我再也不会逃避了。这么沉不住气吗，邹云？沉住气，连三月，你是想拉着我一起死吧？不就是把秦家大少爷卷进来了而已，不要慌。那可是我喜欢的男人，连三月，你到底想做什么？今天你不给我个满意的答复，我们就同归于尽吧。都放下，想杀我就扣扳机，想聊就坐下。秦军失踪了，你到底做了什么？说好的只对付夏小心，他受伤了，只是自己藏了起来而已。你惹到了秦军头上，是想秦家覆灭吗？可别忘了，这事也有你的份。
，我们是同一条船上的蚱蜢。你，你该不会是想利用我的身份，挑起秦家内乱吧？你想太多了。对我来说，解决夏小星，才是最重要的任务。在秦家面前如此张扬，但你却没有受到丝毫的影响。你的背后，究竟是谁？总算动脑子了，刚好，他也想跟你说说话。你们都下去吧。是。我相信，这个人可以得到你的信任。结巴，你不是一直想知道我们想干什么吗？想知道我背后的人是谁吗？答案就在面前。他脾气不太好，别让他等太久了。你，你是谁？我是谁不重要，重要的是，你还记得自己利用自己身份做过的违法勾当吗？还明目张胆的在华海做人口贩卖。不要紧张，你对我还有用，所以你还能活着。至于我是谁，你还听不出我的声音吗？是，是你。不，不可能！你怎么会对秦家不利？冷静点，秦俊的女人是不是你，我一点都不在意。只要她无法继承秦家，我就会支持你。我相信你。你需要我怎么帮你？配合连三月渗透家族长老们。我，我明白了。连三月，别以为我就这样相信你了，我们都相信他就够，合作愉快。喂，您还有什么吩咐吗？我我很讨厌秦俊那个废物，但是他的命是我的。再有下次，这颗子弹穿透的就不是酒杯，是你的脑袋。终有一天。我会让秦家跪在我的面前。小心啊，接下来你有什么打算吗？要不我们一起开个甜品店吧？老师都说你做的都快赶得上他了。我有不少积蓄，我们一起开店，走上人生巅峰吧。那个，阿群安排我进秦氏集团工作喽，下周一就入职了。哎。你又要回秦家工作吗？我是到秦氏集团工作了，不是到秦家。行吧。对了，那你有正桌吗？呃，没有哎。走，今天大爷带你去买衣服。哈、啊，周末好多人哦。那家店就在前面哦。到了，欢迎光临。我，我要买正桌。请问您是要定制的还是均码的呢？定制的。定制的话，这边有五千、一万的布料选择哦。突然想想，小新身材这么好，也不用定制啦。嗯，看起来就不像是有钱人，还想要定制的。你仔细看那个女孩的包包，今年新款，保底十万。我们开始试衣服吧。嗯，不太行呢，松松垮垮的。换下一件吧，裙子都要掉下来了。要不我们先量一下吧。那个，或许是我多管闲事了，但是你可以试试这几件。好，谢谢。再把头发梳起来吧。好，好的。哇，很好看啊，小青。真的吗？就买这个吧。谢谢啦，谢谢你，大姐姐。不用谢了，拜拜。好好吃啊，这个甜头。张妈，少夫人跟她的朋友刚刚离开服装店，一切正常。你今天怎么了？一直都不太对劲儿。没什么，没什么。不好，他们拐进去小巷里面了。快跟上去，不然要走丢了。别拖拖拉拉的，快点。坏了，出事了。哎，哎呦。
你们是谁？鬼鬼祟祟的跟了我们一路，假装不会说中文是吧？那我就打到你会说为止。你也太蛇了，竟然被女生放倒了！又是打小心主义的人吧？傻子！这这妹子力气怎么这么大？我的手要报废了！小心，他们不是坏人，他们是秦家的保镖。保镖？这两个家伙。比萝莉还要好推耶，好弱哦！小黑、小白，真的不好意思，你们也是来逛街的吧？是是啊，我们只是想上来打招呼。这次就放过你们，再有下次，我就把你们吹成大饼。脸都丢光了，你今天是中什么毒了？竟然被那个女孩秒了！我，我没办法下手啊，毕竟那是我的妹妹。那我回家喽，加油！好的，我会加油的。金克拉，金克拉，小麦亩产一千八。哎。秦军，你要忍住。也不知道他怎么样了。今天上班，加油！嗯，小星，今天我来送你去上班，是少爷安排第一天让我送你到公司的。谢谢，阿俊，他还好吗？佳明说少爷恢复的不错，但是也没这么快痊愈。对不起，都怪我。不要这样说了，是因为我们疏忽，才让你跟少爷遇到这种事。你再自责，我就愧疚到哭喽。好，好吧。到了，加油！嗯，我会加油的。你好，我是今天入职的。不，不好意思，我走错了。你就是新人吗？你没走错哦。是你，帮我挑衣服的大姐姐。我也是今天入职的员工哦，以后多多指教啦。姐姐，你穿正装好漂亮，<笑>你也很可爱哦。<笑>都是你选的好啦<咳>。呃，对不起。关总，人都到齐了。好，那我们开始吧。首先，我要恭喜各位，通过了重重的难关与考验。你们成为了秦氏集团的一员，我是企划部负责人关一平。你们将会被分配到这四位部门经理的手下工作。最后，我提醒一句：如果你发挥不出自己的能力，无法胜任这份工作，即使是秦郡总裁的亲戚，我也会毫不犹豫的辞掉。秦氏集团不需要蛀虫。是在吃我吗？方云、夏小青，你们来我的市场调研部。我是林月，以后就是你们的直属上级。方小姐，听闻你曾在全球前十的公司任职，非常欢迎你的加入。多多关照。至于你，夏小青是吧？我随便看看有什么适合你做的吧。这里就是你的位置，别给我找麻烦就行了。好，好的。还是你泡的咖啡好喝呀，少废话。听说你现在暂代总裁，你家少爷又干什么去了？少爷进厂维修了，再多我就不方便说了。不说就算，但那个才十八岁的夏小星是怎么回事？你只要知道他对秦家很重要就行了。赵文杰，你知道我最讨厌这种靠关系没能力的人，那种懵懂无知的小白兔，我一点都不需要。你就是性格太硬了。要是圆滑一点就好喽。少爷说了，不需要你假公济私，该怎么做就怎么做。既然这样，我就一视同仁了。他如果达不到规定标准，那我……没事儿，按你的意思处理好了。但是劝你还是别太看低小心哦。你就对他这么有信心？不，我只是相信少爷的眼光而已。秦俊的眼。那我还真的有点期待。今天之内你要看完这些文件。
，好，好的。那就让我看看你值不值得这份期待吧，夏小星。企业形象建立，维护企业形象必须。怎么命呢？怎么突然到了英文出来？那个，有事找某度，忙着呢。不好意思，啊，不带萌新，走开。<笑>带带萌新，怎么啦？有问题吗？大姐姐，这几个单词翻译的意思我不太懂。嗯、哦，是这样，你得换一个软件，因为公司文件专业术语很多，嗯、所以网上很多都翻译的不大对头呢。以后多看书就好了。我知道了，谢谢大姐姐。不要叫我大姐姐，叫我方姨就好了。这么闲的，文件看完了是吧？干啥都要麻烦同事，要你干什么？对不起，对不起。林经理，请你不要这样。方姨，你是个大有前途的人，给你一个忠告，别为了这种小角色毁了自己。谢谢忠告，但是我觉得朋友比事业重要。好自为之吧。哎，方姨姐，对不起，经理说的话你不用放在心上，还有不懂继续问我就好了。好，太感动了，小事而已啦。甲乙双方按照，这个是促进的意思。小心啊，我先下班喽，你也不要太晚了。好的，看完这些文件我就走啦。啊，不知不觉已经这么久了，都已经走光了。加油，夏小星，就差最后这点了。总算搞定了。嗯，这么晚了还有人在公司？哦，这是乙方提供必需品的意思。夏小星，你怎么还在这里？不对啊，这样意思不通畅。啊！媳妇幽灵。是我，你在干什么？对不起，因为我太蠢了，所以很多东西都不会，只能慢慢做了。林玉，这个量已经是正常的两倍了。他在给些人下绊子。今天太晚了，先回去吧。可是，这是命令。哦。回去吧，我送你。你在员工宿舍住的是吧？嗯，是的。夏小星，你是秦俊的什么人？我们只是朋友。是吗？最初张文杰说你是秦俊的家人。家人吗？到了，快点回去休息吧。谢谢关总送我回来。夏小青。啊。我很讨厌那些靠关系进入公司的人，但是如果有人借此霸凌你，你也要向我反映。无论如何，只要你有能力，你就有留下的价值。你是总裁的家人，工作量却比其他同事多，你会觉得林月在刁难你吗？没有没有，我没有这样的想法。我是第一天上班，我也不知道自己的工作能力能到哪儿。如果不是秦家的安排，我这种小丫头连走进公司的机会都没有。所以，我一定会努力学习，努力加油，一点去埋怨其他人的时间都没有呢。这丫头。再见了，关总。嗯。你做了一晚上的噩梦，我守着一晚上了。谢谢。对了，佳明，嗯，上回让你查的事情，有结果了吗？哦，那个亲属鉴定是吧？早就做好了，就等你问话呢。话说，你也没告诉我这对 DNA 是谁跟谁的，需要这么保密吗？告诉你也无妨，这是小星母女跟林家核心成员的 DNA， 关于小星的身世之谜，我已经调查很久了。连三月以为我不知道他给小新的敌意，但我早就怀疑上他了。这次绑架小新的事件
，阿杰已经查出是连三月在幕后推波助澜。为什么连家人会想对付夏小星？不，根据上回的调查结果，连家有两派人，一派保护小星母女，一派却想斩草除根。这个态度实在是太诡异了，所以我让你比对了一下他们的 DNA。嗯。但是从结果看，夏小星跟连家人不是直系亲属。难道是我思路错了？小星跟连家的关联不在于血缘。等等，他们不是直系亲属，却是旁系亲属。什么？连家当代家主跟夏小星的母亲是同父异母的兄妹，这不就讲通了？你老婆是连家当家的侄女。但小星并不姓连，他姓夏。不会吧？不会是那个夏家吧？我，我也希望不是。但是现在，他被连家追杀到华海，无论连家还是夏家，都已经保护不了他了。兵来将挡，水来土掩呗。事情该来还是得来的。两个月后，四年一度的华夏峰会要举行了，到时候其他八大家族的继承人都会参加，连家也有借口进入华海。如果在事前不能解决问题，那我也很难保得住小心。那我有什么能帮上忙的吗？在峰会之前，让我的身体恢复正常。OK。下班前给我处理完。好的，怎么不满意吗？不满意你可以滚。没有没有，我一定按时完成。这是谁给你安排的工作？啊！邪府幽灵又来了。是我。问你话呢，是谁给你安排这么多工作？经理说这是明天要用的文件。没事啦，能做完的。我跟你说过，如果有人霸凌你，你要跟我说。能者多劳不是吗？能安排这么多工作给我，不是说明我发挥作用了吗？该说你单纯还是傻啊？从小一直有人夸我单纯哦。<笑>我不是在夸你，随你便吧，不要太晚了。班长再见。没想到昨天晚上十二点才回家，好困啊！小新，下次不能这样哦，身体可比工作要珍贵。我没事的。关总，这么早叫我过来，是是有什么事吩咐吗？凌月，你在企划部多久了？三年了，关总。那你应该知道我最讨厌什么事情。我让你带新人，你是怎么对待夏小星的？关关总，我错了。关总，这扣三个月奖金作为警告，再有下次就滚。好，好的，关总。夏小星，好样的，这么快就越级打小报告，你以为有关系就很厉害了？跟你没完，走着瞧。喵喵，发生什么事了？关总，下午有紧急会议，是关于……嗯，懂了。满<笑>血复活，小心啊！林经理处处针对你，为什么不跟上级汇报呢？你不是秦家的亲戚吗？秦家是秦家，我是我。如果我汇报了，那我就真的成了关系户了。而且，我不想给他丢脸。<笑>我很佩服你哦，加油！有方一姐作为后盾，我什么都不怕。
。方姨，夏小星，关总让你们上去开会。小星，你知道二十七楼是什么地方吗？嗯，是总裁的办公室吧？我也只去过一次，不太清楚啊。不仅仅是总裁办公室哦。还是公司行政部办公地点，各种会议室的所在地。小新，大家都说你是秦家的人，你是秦总什么人啊？能是什么人吗？<笑>都是谣言啦。大家都说你是秦总的小表妹。尽量不要让公司的人知道我们的关系，对你没有好处。其实，只是个八竿子打不着的亲戚关系啦。不用猜来猜去了。<笑>好，会议室好像是在那边。哦，你是笑？嘘，小心。<笑>两位是来参加会议的新同事吧？请随我来。关总，坐吧。人还没齐，会议还没开始。新面孔啊，关总企划部没人了，要不要我借两个给你啊？我们企划部靠的是脑子，你部门的人不太合适。确实呢，如果你们没有脑子，那我的人就要受伤了。放心，我一定会尽力。我来啦。你迟到了十分钟。不好意思啦，有要紧的事情晚了点那么，会议开始吧。相信在座各位都明白为什么要召开这次会议。为了两个月后华夏峰会，我们一定要在少爷回来前把事情办妥。我的要求很简单，不准出错，保证峰会圆满结束。方姨姐，华夏峰会是啥？你听说过博览会跟交易会吗？哦，这个我知道。你把华夏峰会想象成超级高端的交易会就好了。除了必然到场的八大家族继承人，其余能入场的也全是一些举足轻重的大人物。关总，从现在开始全力筹备峰会，时间够吗？时间足够，但是得各个部门通力合作。我们安全部全力支持啊！我们人事部跟行政部也会全力配合。那我们开始讨论一下。啊，不知不觉就一个小时过去了。好了，其余细节就交给你们了，有事再叫我吧。好嘞呀、啊。现在时间紧迫，希望各位可以倾尽全力，开始行动。是。如果我没猜错的话，是不是很疑惑，为什么我让你们两个新人参加这种大会？是的，为什么呢？因为企划部有内鬼。啊，内鬼？像华夏峰会这种会议，有人蓄意破坏也很正常。刚才林海城已经暗示我，企划部的内鬼还没找到，让我小心行事。哎，内鬼已经潜伏了很久，而作为新人的你们就不会是内鬼，这就是我选择你们的理由。真没想到事情会这么复杂呢。小心，不舒服吗？没有发烧呀。哦，我想起有点事没跟关总汇报。方一姐，你先回去吧。那我先回去喽。内鬼，怎么又跑回来了？有地方没明白吗？关总，我想说的是，我觉得自己胜任不了这么重要的工作，所以……所以你想推掉上级安排的工作吗？我刚来公司一个月，我真的怕出错了造成影响。你只是帮助我做点琐碎的工作而已，不要想太多了。关总。你选择我，是因为我跟秦家的人有关吗？笑话！你，你把我关一平当做什么人了？对不起，我不是这个意思。我关一平做事向来讲究公平，能者居之。这段时间里，你的表现我看在眼里，我想借此机会让你得到更好的锻炼。虽然我也有考虑到你是秦家的人，才让你参与这个项目。张文杰信任你，秦俊也信任你，我也信任你，这个理由够吗？对不起，关总，是我想太多了。够了就滚回去工作吧。好的，那我回去工作了。夏小星，关总，还有什么事吗
。出身不能决定成败好坏，你可以更自信一点。我会努力的，谢谢关总。你说什么？关一平让小星也参与到华夏峰会项目里面来了。是呀，刚才的会议上我看到少夫人了。如无意外，少夫人会进入到这个项目里面。为什么一个刚入职的菜鸟会被安排进去？对了，少爷，关于内鬼那件事，现在已经确定一批人了吧？顺藤摸瓜，找清楚之后再一网打尽。好的，少爷。现在看来。小星已经逃不出这个漩涡了。少爷，你直接给关一平下命令，把少夫人撤出去不就好了？算了，最近邹云跟连三月有没有什么动静？他们最近反而没什么动静，老老实实的在发展会所产业，每天都混迹在上流社会，没什么大动静。这太正常了，让我感觉很不舒服。先查清楚内鬼的事情。我觉得跟连家有关系。对了，少爷，说起连家，待会儿有个客人要见你，是让你封锁消息吗？哎，不是不是，少爷上回才问了他要连家的 DNA， 这拒绝了不太好吧？哦，是他。来，里面请。谢谢。林楚月，好久不见，秦俊，你怎么搞成这个样子了？你不应该出现在这里。你妹妹连三月也在这里，她不敢对我做什么的，毕竟我可是大姐呢。这么多年，你还是没有变。这霸道总裁的人设不改改，你怎么讨老婆呀？闲话少说，你来华海做什么？你都埋了我一家人的 DNA 了，我就不能关心一下这件事吗？那、啊、这是我家的族谱。这上面没有小星母女的名字。是呀。你说 DNA 检测证明了夏小星的妈妈是家主的妹妹，那事情就很诡异了。我知道父亲一直在暗中保护夏小星母女，也就是自己的妹妹跟侄女。至于为什么突然夏小星母女要逃亡，或许跟我的父亲病倒有关。病倒？父亲倒下，保护派的人自然就示弱了，所以夏小星母女就只能逃亡了。而为什么我的妹妹连三月这么执着于除掉夏小星？是因为继承人的争夺，林家是商业世家，对继承人的考核也很简单粗暴，比谁赚的钱多而已。而连三月认为连云是我的地盘，所以就跑来了华海。至于他为什么这么针对夏小星，肯定是背后支持三月的人，就是想要杀死夏家母女那个派系的人。林楚月，我想跟你做一笔交易，保护小星，我帮你继承家主之位。看来你很喜欢那个女孩呢，这笔生意你好亏啊！但是我不打算继承连家，所以我也帮不了你哦。为什么？人各有志呀，不是每个人都像你一样的。我只想普普通通的得到幸福。你知道，像我们这种人，在世人眼中天生就应该优秀，扛起一个家族。我们一丁点错都不能犯。我已经累了，所以我选择挣脱这个枷锁。所以你的女人就自己好好的守护吧，我已经帮不上你了。再见，秦俊。这里需要人员，那资金就要多一点。小心，这边的环境也要确认哦。啊，好的。这里还要调，啊，林林经理，夏小心，关总给你安排个工作就嚣张起来了。没没有，是我没注意林经理来了。也不知道关总在想什么，这么重要的活动交给你一个愣头青去做，我会认真去做的。哼，好自为之吧。啊小新，刚才林经理有看到你的企划案吗？你可不能答应。想想关总说过的话。这段时间，你们的工作直接向我汇报，在找到内鬼前，不要相信任何人。没被看到，我会注意的。嗯，不知不觉又到点下班了。
小心，我先下班啦，你也不要太晚喽。好，做完最后确认我就走啦。方怡姐，你觉得公司那个内鬼能找到吗？这可很难说，有可能明天就能找到啦，也有可能永远也找不到。啊，我盼大西又活过来了。我一个小小的员工都这么累了，一直作为总裁的他，一定更难吧？身体恢复好了吗？有没有想起以前的事呢？哎，他已经不记得我了，还是要好好工作。周末还是去看一下他吧。嗯嗯嗯嗯嗯，陈老，这边请。你先下去吧。陈陈老，好久不见，二小姐。大管家陈老来了华海，那意思是？不用猜了。姐姐也来了华海。大小姐已经回去了，我只是做个邮差，给你送个东西。这是大小姐一直很想交给你的东西。她自己给我不就好了？她这么不想见我吗？大小姐去了趟秦家。他希望你不要在华海再做什么出格的事情了。那个夏小星的事情，你也不要插手了。两个月后，有你代表连家出席华夏峰会，不要忘记自己的立场。我不想因此失去一个妹妹。这是，姐姐要把继承人的位置给我。哈哈，东西我送到了，我也该回连家了。姐。大小姐不想跟你争了，也不想因为你因为继承权的问题被人利用。现在你就是林家的继承人了，好自为之吧，二小姐。这算什么？你怎么可以轻易就认输了？这不就显得我像个傻子吗？从小到大，你就没有真正的把我当做对手。等事已至此，我已经回不了头。企划书总算要做完了呢，嗯，就差最后一步了。实地考察，这个酒店的素质还不错，再看看。哇，这个味道还不错吧？嗯，我先记下来。根据我们的实地考察，几个场所都已经确定下来。财务这边没问题，你们可以向关总汇报了。方怡。企划案是你主导，夏小星辅助制作完成了吗？是是的，做的还不错，不愧是美国名校毕业的。是因为小星帮了我很多忙了，没有小星我不可能做完的。啊，我我我只是在学习而已，没帮上什么忙。这里的体验测评是小星写的吧？确保客人安全跟一流的享受，很不错。嘿嘿，关总，你怎么知道是我写的？因为你的字像是小学生写，你们的表现很不错，接下来就交给我吧，周末好好休息。这几天真是辛苦了，明天我们到外面吃顿饭吧。方怡姐，对不起，我我明天有很重要的事。重要的事？男朋友吗？是。啊，不是。所以到底是不是呀？小星，杰哥，今天麻烦你了。怎么了？今天突然想去看少爷？虽然没了婚约，但还是朋友嘛，关心一下。少爷最近大姨夫来了，心情不太好，见到你一定会很高兴的。阿俊身体好了吗？还没，不过恢复的很快。向小星，少爷，什么事？对不起啊，没有提前说就来了。灯泡就退场了，两个月了。是呀、啊，时间过得真快，这就两个月了。找我有事吗？谢谢你，让我这个小丫头进了秦氏集团。哦，哦，哎，我受不了了，这两个是小学生谈恋爱吗？进来，少爷，我来送饭了。这是李医生给少爷开的药膳。
，小星，待会儿跟我一起到隔壁酒店吃饭吧。这，怪不得你说了这么多。这都是为了康复。少爷在做电疗，手脚动不了，麻烦小心你了。好的。来，啊。一会，一会我电疗结束再吃吧。哦。想想还是吃吧，我不喜欢吃冷了的饭菜。我来啦。再来一遍，来啊！我不是小孩子，不要加奇怪的语气。对不起、啊，来，乖，张开嘴。你吃好了？今天这么乖，竟然吃完了。嗯。电疗结束了，恢复的不错。好了，那我们就先出去了。阿俊，我有事想跟你说。什么事？关于我的身世，我要把我知道的都告诉你。那天夜里，危急之下，妈妈随便把我丢上了一艘船，然后我就稀里糊涂的被卖到华海。再后来，我被你救下，成为了秦家的女仆。虽然我不是很聪明，但是我多多少少也知道自己来自哪儿。其实我……夏小心，不用说了。为什么？我现在失忆了，你让我知道了也没用，而且，你已经跟过去的生活道别了。不管你身世如何复杂，现在你只是秦氏集团一名员工，其余事情你都不要管，明白吗？可我，我想瞒着你，那些监视我的人，我怕他们会伤害到秦家。你这个傻瓜，那你告诉我，你有骗过我吗？没有，我从没有骗过你，但是，嗯，这是属于你的秘密，不需要告诉我。我是秦氏集团的总裁。只要你还是我的员工，我一定会守护好你的。你要相信我。嗯，我相信你。你以前也带过我来海滩玩过。呃，是吗？对呀，你还老喜欢吐槽我了。那时候我捡到了个很漂亮的贝壳，你就说过我是个捡垃圾的穿山甲。呃，我我忘了，讲完就去吧，别跑太远。好。或许我想要的生活，一直就在触手可及的地方。对不起，小心，一直在逃避的人是我。等一切结束了，我不会再让你离开。啥时候我才能跟他们一样呢？一个，又找到一个内鬼了，但是这个内鬼的身份，哼，跳出来大雨了。那少爷那边？先不急，好久没见到少爷这么开心了，待会儿再说吧。不好意思啊，小星，我跟少爷有事要做，我让小黑送你回去。哦，没关系的啦，你们快去忙吧。少爷，他回去了。嗯，我让小黑送回去了。我说。你都恢复的差不多了，还骗别人家小姑娘推了你一下午。单身狗，走开。但是最近这段时间，谢谢你了，佳明。虽然好的差不多，但是你也得避免剧烈运动，自己注意点。短期内我不想再见到你了。少爷，我有事情要汇报。第一，我们找到了泄露你跟小星情报的内鬼，是家老之一。第二。连三月潜伏至今，像是在等待华夏峰会召开。两周后，大小姐要回来，你拒绝她不就好了？至于连三月，如果她再作妖，就直接制服她吧，但不要杀了她。我答应了连楚月，留连三月一命。明白。那帮家伙总算越界了，他做了最不应该做的事情，把那个内鬼家老的家眷安置好。少爷。你想动家老吗？那家属不如。如果这么做
，我不就变得跟他们一样了？竟敢泄露我跟小青的情报，害我们变成现在这样。这么晚了，你们去哪儿？清理门户。列老已经确认了，秦俊还活着，但是重伤躲起来了。哎，你们一群废物合作真是麻烦，连两个年轻人都弄不死。这秦俊仗着自己在国外读了几年书，说什么不能碰脏东西，我的老子的生意全黄了。得要把那个人扶上去，华海才能更好的成为我们的钱袋子。喂，你再也不用烦恼怎么赚钱了。哇！叶老，快走！梁烈，出卖秦家的报应，现在来了。秦俊，没想到你不仅出卖我的情报，还在华海地下偷偷摸摸做这么多违法买卖，到此为止了。梁烈，哈哈哈哈哈哈。你以为就这样完了吗？去死吧，小和少爷！你，你终究会失败的。你，绝对不是那个人的对手。辛苦你们了，少爷。你怎么还是一副忧心忡忡的样子？你还在担心什么吗？不、哦，梁烈只是个棋子，这事才刚刚开始。<咳>真是气死我了！阿俊那小子竟然这样处理烈老的事情。烈老想对咱们媳妇跟儿子不利，这样处理不好吗？他就不怕其他家老人心惶惶，生出反意吗？<笑>老头子，刚做完手术，不要动气了。<笑>没事，烈老确实该死，但是他的做法有问题。作为继承人，他还远远不够成熟。他一直很努力，是真的为了整个家族着想。事情过去了，孩子们都已经长大了，他们也有自己的想法了。只要你还在，下面的人都不敢搞什么动作吧？所以你得好好养病。不，这次内乱没这么简单，甚至还可能会有其他八大家族的影子在里面。所以你就把龙头戒指给了小萌。让他回去暂代家主主持华夏分会吗？是的。多亏我们生了个好女儿。如果秦芒不是女孩，家主之位必然是她的。阿俊在她面前，真的只是个地中地。哟，有那么好笑吗？她本来就是姐姐呀，厉害点不好吗？那倒是。他们都是我的孩子。我有信心，他们都是想守护好秦氏，保护家人。你也可以多给点信心给他们呢。这么多年来，辛苦你了。年轻时候一直在忙，但是现在，我只想好好的陪陪你。还剩一个月就到华夏分会了，一定要按时按质完成任务。是是是，夏小星，磨磨蹭蹭的，赶紧的。嗯、啊，是。这里这样，这样。啊，完成了，辛苦了。都是都快放一起了。夏小星，上班时间闲聊，很有空是吗？对不起。这是你们今天的外勤任务。我们一定认真完成。又是关于亲自委派的任务，啊，总算办好了。为了庆祝顺利完工，我请你去吃大餐。呃呃，受之有愧了，我只是个躺赢的
，你的努力我看在眼里，我还是第一次见这么快就适应职场的人呢。小新，我很欣赏你，真的希望我们可以成为好朋友。你愿意当我的朋友吗？嗯。谢谢方一姐，明天见啦。明天见。上一次吃西餐还是阿俊带我吃的，好想他呀！不知道他会不会想我。原来喜欢一个人又不能见到他，是这么难受的。夏小心，尺子豁出去了。喂，你好，是小新吗？哦，对对不起，这么晚还打扰你，但但是我。听二姐说，华夏峰会的方案你们做的很不错。其实还好了，因为是因为有个很厉害的同事带着我，他可厉害了，教会了我很多东西。对不起，跟你说这些肯定很无聊吧？人家是总裁。你说一大堆鸡毛蒜皮的事情，夏小星，你就活该被穿死。<笑>不会，我觉得很有意思，你可以继续说。真的吗？那我就继续了。对了，还有。<笑>我要的是整个计划，没问题。你要的东西到手了，按照计划行事。进来，辛苦了，先出去吧。没想到莲二小姐的办事效率如此之高。只要选对了人，那做事就当然快了。哼，我喜欢你的想法，我会把约定金额打到你的账上。秦先生，如今已非当初令尊当家做主的华海氏，劝你还是小心行事。谢谢你的关心，但是秦建豪那老家伙已经命不久矣。看来秦先生胸有成竹。当然的，这一次我要把华海的一切通通夺回手里。我要告诉所有人，谁才是真正的继承人。喂，小心，你快回来，出事了！明白，马上回来。抱抱歉，对不起，我来晚了。好嘞，回到座位上。方一姐，怎么了？嘘，听关总说话。昨天凌晨三点，华海市黑天鹅大酒店发生大火，同一时间，华海的会展中心也发生了大火。这，这两个地方？这两个地方都是在华夏峰会定好的流程里面，华夏峰会的计划已经被泄露出去了。没想到，我们企划部也出了内鬼。关总，归根到底，这事其实就是因为是新人作为主导。闭嘴！什么时候轮到你说话了？出卖公司，破坏场地，这招里应外合，确实不错。别以为弄坏了监控，就可以瞒天过海了。现在，安全部的同事会逐一跟你们聊天，你们好自为之。这不公平！明明不是我们做的。方怡，夏小欣，进我办公室。对不起，关总。行程都在我的电脑里面，肯定是因为我的电脑防范措施做的不够。事到如今，再怪谁也没有。现在也好，内鬼忍不住动手呢。如果是在峰会开始后才出事，那就更麻烦。现在开始，执行 B 计划。啊，关总你。你们该不会以为我真的就坐着看你们两个在干活吧？不仅如此，早上报道的新闻
也是半真半假。啊！昨天凌晨三点，你们布置的场地同时被人纵火，我们事先就已经布置好人手，并与警方联系，所以他们泼上了油，却没有机会点上火了。真没想到，这群人竟然如此丧心病狂。都怪我，这么疏忽大意。事情有好有坏，如果不是你露出破绽，让我们知道企划部有内鬼，危害就更大了。而接下来的一点点时间里，我们要打的才是一场真正的硬仗。这是峰会的宾客名单，你们逐一确认，并且要确保不要泄露，保证完成任务。关总，那我们先回去了。一定要谨慎行事。好。喂，嗯，是我。很快我就会回来了，这段时间辛苦你了。快点回来吧，这事已经越闹越大了。事情还算在控制范围之内吧？居然用人满为患的会展中心跟大酒店作为诱饵，你跟那个背后指使的人一样狠。我都安排好了，不会有事的。内鬼的名单待会发给你们，你们各部门自行处理吧。从现在开始，之前做的计划全部放弃，启动应急程序吧。还没到这种地步吧？我知道，但是再不做，我怕晚了。我作为执行者，我有必要知道原因。三天后，我的姐姐亲王，她就会回到华海了。你在干啥呢？神秘兮兮的。方一姐，我以前在电视里看到。内国一般都是时不时在偷看你，还会装作漫不经心的做事。学的什么鬼东西？我们要谨慎提防，不是刻意的寻找。你看，其实大家都已经很戒备我们了。对了，小新，刚才关总给的名单你放哪去了？在这，绝对不会给人看的。哦，哎，服了你了。这就是家主的龙头戒指吗？造型好 low。华海，我秦王，回来。大小姐，欢迎回来，我来替你拿行李吧。不需要。你的房间我每天都有帮你打理，跟你走的时候一样。少爷太忙了，所以只好吩咐我来接你，请不要责怪少爷。你的废话还是一如既往的多。带着你的人回去吧，我今晚不回大宅那边，不许跟着我。可是，才多久没见，就已经不听我的话了？我明白了。啊、大小姐，起敬。好久不见，没想到你在这个时间点回来。时候到了，自然就得回来了。你真的愿意帮助我吗？你真的想要当秦俊的女人吗？想，只要你帮我，我愿意做任何事。行吧，我想想办法。走吧，现在去见见那个人。秦小姐，这边请。你过来呀，日子过得不错。啊。哟，来了，我亲爱的堂姐。你们出去吧。好，邹云，你也先出去吧。好。真没想到，有朝一日居然可以跟你谈合作，真是世事难预料。秦面，你真的还要执着于过去的事情吗？哈哈哈！从你父亲对我父亲下手那一刻起，就没有过去跟未来可言了。我跟秦家有血海深仇，那你呢？凭什么你一句话我就要跟你合作？我不想解释。说实话，我非常不信任你。你比秦俊危险太多了。如果今天不给我一个满意的答复，说下去啊！你想干什么？杀我？呃、你很不凑巧，我也想杀你，只是你对我还有用。呃你
算计我。我知道你想做什么，我也能帮助你。这次合作，你接受也得接，不接受也得接。秦马，你到底想干什么？刚听到枪声，没事吧？没事，教训一下小孩子而已。走，去见见那个连家的，连几月来的？是的，非常感谢。后续安排会有专人上门联络您。好的，谢谢。总算确认完来宾了，辛苦了，辛苦了。关总，事情办妥了。所有来宾都回复了吗？确认好了，部分来不了的客人也会派代表来参加。做的不错，明天秦总回来，你们注意一下。啊，秦氏集团的老总。我还没见过呢，秦俊，你总算回来了。少爷，昨天小姐没有回家，反正在华海，不用管。安全部已经确认了部分内鬼，接下来要怎么处理？既然惹了我们，那自然要付出代价。给他们留口气坐牢就行，你自己看着办吧。我懂了。少爷，你要去哪儿？不急，休养这么久。得巡查一下各部门的状况。这不是少爷的风格呀？难道？咦，我我也一起去。方一姐是这样吗？啊，秦总，秦总！呀，我今天没有化妆。啊，秦总。秦总辛苦了，我给大家买了点下午茶，待会就送到了。<笑>人人人人人人人，夏小心，我待会儿要你好看。什么？为什么方姨会在这里？阿姐，走了。啊？怎么突然就跑了？好痛！方姨姐。啊？对不起。你怎么了？嗯、啊，第一次见到总裁，有点激动了。嗯，少爷怎么突然就走了？我想起有要事要办，你去确定姐姐的行踪，有事向我汇报。哦，少爷的大姨夫又来了，明明才刚说了自家地盘不用管的。方姨，为什么又出现了？上钩了，好久不见。坐吧，我就开门见山了。为什么你要回华海？我只是想打份工过活而已。如果我早知道你是秦氏总裁，我就不会来打扰你了。你的美国丈夫呢？他不是可以包养你吗？当时，因为父母急需钱治病，才迫于无奈嫁给他。只是过了一年，他就已经厌倦我了。现在，我的母亲病重，我需要钱，请你不要辞退我。或许，当时如果没有隐瞒身份，他就不会离我而去，就不会遭到不幸了。但是，一切都晚。这里有五百万，你拿走吧。你还用这种眼光看我吗？我来这里不是为了钱。你误会了，我没有这个意思。我知道你恨我，但是也不应该用这种方式羞辱我。钱我自己会转，我有事先走了。方姨。喂，是阿俊吗？嗯，我我今天收到了人生的第一份奖金，我想请你吃个饭。如果如果你没空就就现在吧。啊！阿杰过去接你了。啊！这有几个零？
八七年的黑比诺，两分多佛比目鱼。嗯，你已经让我今晚在这里洗碗吗？等下，我想起来，最近不能喝酒吃鱼，都换成普通套餐吧。好的。你好饱啊！我还想尝尝这家甜品的。十一，把你们这里的甜品都给我包一份带走。好的。嗯，啊，好吃。好了，带回家吃。你是猪吗？吃完就睡了。阿杰，你去买单吧，我送小青回去。好的。这是谁做的？阿杰，明白。马上派人调查少夫人最近的人际关系。不，亲自去。明白。阿俊，好久没有这样两人相处了。如果就这样一直到永远，那该多好！哎，这么快就到了。小心，到了。小心。他想亲我吗？我我该怎么办？哎呀！口水要淹车了，快起来！知道了。活该这家伙一直找不到老婆，果然是靠实力单身的。哦，对了，你的伤好了吗？挺好。那张姐他们好吗？挺好。夫人和老爷的身体好吗？还行。大家都好就行了。那我先走了。问了我这么多，不说说你的事吗？<笑>既然你问了，那我就跟你说一下近况吧。因为我都不谨慎，说了大事。还好有关总和大姐姐在。呃，什么大姐姐？一说起大姐姐就有兴趣啦。告诉你也没关系。那个姐姐叫方怡，超厉害的。方怡，如果我有她那么厉害，那我就能帮你做更多事了。少，你已经很厉害了。嗯，那再见啦。嗯。嗯。阿锦，查到了吗？少爷，是方怡。又是方怡。六年前。他在美国已经做出了自己的选择，事到如今，却又突然出现在华海，直觉告诉我，这个女人，我们绝对不是美国人质。哎，你听说了吗？秦家的大小姐回来了，真的假的？大新闻呀！听说是为了峰会回来的，看来这次峰会是她就稳了。他们说的大小姐是谁？为什么秦俊还没有回音？是钩子不够吗？方一杰，啊，怎么了？你有什么心事吗？没有，你刚问我啥啦？哼，我问你大小姐是谁呢？你不知道秦家大小姐？很厉害的角色吗？何止厉害，在秦氏里面，她的势力比秦总还要大。如果她不是女儿身。下任家主必定是他了，哇，好想见一见呀！大小姐好，大小姐，嗨，小青，这就是大小姐吗？好漂亮，哎，大小姐在看我吗？大小姐，那脑门上绑着蝴蝶结的就是夏小星小姐。嗯，啊，好，好强的气场，好久不见，弟弟。这么早就回家，是国外不好玩了吗？我怕在外头待太久，某人会忘我这个姐姐。我的记性没这么差，是吗？我怎么听说某人为了个女人，去假装失忆了？那只是让小心远离我的借口。你说过不会干涉我的生活。从小到大，家族为你倾注了多少资源，你自己也很清楚。你竟敢为了一个女人去赌命，我能不管吗？我有分寸。
再有下次，我就让夏小星从这个世界上消失。你敢？你不要忘了，只要我愿意，连你继承人的身份都能请过。对了，我给你带了个新秘书，邹云。总裁，大小姐好。哎，这么重要的讲解，让我们两个来吗？我有事不能参加会议。你们最了解胡飞别惹火这个项目的方案，就交给你们了。可是，没事，你做辅助，方姨来解说就好。可我还是好慌。关总，我认为让小新来解说更好。哎，每个环节小新都有亲身体验过。所以，我认为小新作为解说才是最好的。确实，那就小新来吧。好的，那我们先去准备了。我好慌，我好慌，我好慌。不要想太多，相信自己。啊，希望能行吧。我已经把人手都调配好了，就等企划部布置任务了。嗯，企划部上来讲解一下方案。接，接下来我。我们看看公司下半年重点打造的一部 IP 作品《胡飞别惹火》。这人也能上台讲解？这素质怎么进我们公司的？现现在大家就是各位观众都对小狐狸很喜欢，尤其是他各种萌表情。大脚石已经铺好了，是时候该我上场了。啊！阿俊吗？这么点事情都慌成这样，以后还怎么当我的少夫人？我在这里，除了我，没有人能欺负你。对呀、啊，如果在这里就怂了，那我就再也没有机会回到阿俊身边了。除了可可爱爱的小狐狸，还有帅气护短的男主，他们的故事一开始看似平淡，事实上，啊，怎么了？事实上，都只是烟雾弹。经理早就埋好了伏笔。反派们也会陆续登场，甚至男主也会给我们惊喜，会在必要时候也上演变身技。只能说，编辑大大下了好大一盘棋。以上就是我们企划部所做的安排，感谢各位倾听。方案做得不错，能感受到他对细节的追求。没想到是个入职不久的新人。行了，既然知道方案，各部门下去安排工作吧。是，散会。讲的很不错，后面的安全问题就靠你来协商了。没问题，临走慢走。整的跟个工程似的。是呀，明明功劳都是方姨的，凭什么他一个人独揽了呀？不，不是的，是关总跟方姨姐。哟，嗓门大了啊！开个会回来，胆子都肥了。要不是走后门，你连知道这个方案的资格都没有。大家不要这样。小新也是付出努力的，就一个高中学历的，能帮上什么忙？就是，你的能力我们有目共睹，我们知道是你的功劳。小新，别听他们说，只是玩笑而已。我知道，我出去休息一下。小心，无论怎么做，都得不到认可。啊，再做一个后备方案，以防万一。我来处理就好。是关总，不能被他发现了，不然会以为我在偷懒。偷偷的。我看到你了，夏小星。啊，呃呃，关总，你好。你怎么在这儿？<笑>我就是上来透透气，不是偷懒哦。听说你今天表现的很不错，但是看你的样子又被欺负了，看来我猜对了。过来跟我说说吧。可是。只是以朋友的身份，好吧。原来如此，事情是这样。你听过一句老话吗？啥？欲戴皇冠，必承其重。既然他们不相信，那你就用事实来打他们的脸。想不想再证明自己实力？想呀。那你听着，请，请再给我一点时间。我一定会把新的方案搞到手。够了，你这种杂鱼！嗯，请，请再给杂鱼一次机会。
这是今天的会议内容，方案都在里面。接下来该怎么做，就看那位大人的指示。是，等那位大人夺回基业，我就是青石集团新的总经理了。华夏峰会，我很期待你。今天演讲不错，这是给你的奖励，一个会议演讲而已。我这样会不会显得太隆重了？嗯，少夫人坐在谁的车上？下次有事直接跟我说就好了。好的，关总。关总真是个温柔的人呀。心动了？啊，原来是你，吓死我了。回答我的问题。嚯、哦，某人是在吃醋吗？现在是非常时期，我不希望一平因为私事出什么差错。可是公司没有规定，员工不能私下独处呀。啊！回答我的问题。今今天关总给吩咐了一个任务，想让我好好出一口气。就是这样了，所以我下班太晚了，关总就送我回家呗。企划部是吧？长能耐了，还学会了霸凌新人。你不要出手哦，我要用实力证明自己。好吧，一切都准备好了，动手吧。总算到峰会召开的日子了，都给我精神点是，去确认电力供应，备用电也得检查一下。方姨姐，我这么穿会不会太暴露了？不会，很可爱啦。待会儿不知道会不会，嗯，发色面光，快告诉我这衣服好不好看？好不好看？好不好看？嗯，没信号吗？小心小姐，总裁想让您换身衣服。他觉得不好看吗？不，总裁不喜欢您穿的太暴露了。夏小星，嗯，在。门口的人手不够，你快去做迎宾。哎，我刚想去，难道经理你知道？少废话，这是命令，赶紧去。哦，听说外头38度高温，他那个样子出去要掉一层皮，正好收收他那个狐狸呀。小星，国防及安检通道，还真被你搞回来了。这是小星找回来的，包括整个场馆的位置。哦，这么信任你的小媳妇吗？我只信任值得信任的。八大家族代表到场。这是什么新玩意儿？新的安检设备吧。我好麻烦，不想做继承人了，随便找个人不就好了？这些可恶的顺位继承人，你这么有自信，可以让他们服软吗？联盟势在必行，近年来八大家的纷争已经够了。既然人齐了，那就还没到齐呢。这么盛大的会议，怎么能少我呢？啊，怎么了？出啥事儿了吗？开始了，开始了！我李月翻身的时候要到了。紧急通知！紧急通知！现在禁止人员出入。李明到底怎么了？不知道啊，来了，开始了。在这个时候出来捣乱，秦家的脸都被你丢光了。好久不见了，秦俊。秦面，你来做什么？这是华夏峰会，没有你说话的地方。哈哈哈！不愧是继承人，这种情况还这么硬气。哎。是为了拿回属于我的东西。当年爷爷本打算把秦家传给我的父亲，但是秦建豪联合布雨师谋害了我的父亲，他的亲兄弟，最后秦家就落入了秦建豪的手里。但是，叔叔秦天杰私下用秦家的名义做了不少违法的事情，甚至到现在也有不少旧部
，在偷偷摸摸的继续着。你懂个屁！你以为秦家就这么干净啊？不是父亲的努力，秦家早就完蛋了。你们这群废物，享受着清明，还理直气壮抢走我父亲打下的基业。秦家还没没落到需要秦天杰养活的地步，秦天杰也不过是为了一己私利。呵呵，你以为你这一派系的人就很干净了？为什么不问问你最亲爱的姐姐呢？在你姐姐的帮助下，我轻而易举就入侵到这里了。现在把龙头戒指交出来，然后再把这份合同给我签了。在八大家族的见证下。我将会成为秦家新的主宰，秦密，就算你杀了我，我也不会把秦家交给你。哼，是吗？你再说一次，给还是不给？该死的夏小心，做的什么破方案？说好的绝对安全呢？哼，果然是个没本事的废物，都怪他。这么一说，小心呢！阿君，我来了，等等我！我最后给你一次机会，交出龙头戒指。你真的以为自己胜券在握了吗？呀！嗯啊，什什么情况？哼，没想到吧？什么？这些八大家的来宾都是假的，齐芒，你阴我！云霄说：“我还没出手呢。”嗯，忙死我了。这边还没完事吗？下面那群祖宗要闹起来了。这到底是怎么一回事？很简单，因为你拿到的企划案并不完整。在来宾入场前，经过了那条安保通道，其实。它仅仅是一条往下走的楼梯而已，而真正的来宾早就被挑光了。只要在迎宾的时候带真货往下走，你的内鬼灵月若是坚决插手迎宾的事情，或许你就能发现端倪了。只是没想到，灵月竟然把我们的核心人物主动安排到迎宾的位置。这是上司命令。核心人物，这个计划就是他提出，并且一步步隐秘执行的。说曹操，曹操就到了。你把枪对着谁呢？给我把枪放下。是他。没事吧？没伤着吧？你进来干什么？快给我出去！就算被你们阴了又如何？秦剑豪夫不还在我的手里？<笑>真是多此一举，几个小喽喽，我自己就能解决。少爷，大小姐，这边事情已经解决了。不可能，这不可能！我明明算计好一切，我完了，你们也别想好过。小心，小心！嗯，现在到底怎么回事？里面是有枪声吗？哼，差不多了，我林月翻身的时候不到了。嗯，快看快看，馆长出来了。嗯，不对。怎么是观音亭现出来的？难道把灵月捉起来？是。啊，关总，你搞错了，奇幻案是夏小星做的，你应该去捉夏小星。是呀，是夏小星全锅。你们护在身后的林经理独自出卖信息给公司的敌人，而刚才你们诋毁的夏小星用一己之力挽救了秦家。考中学历的土包子，怎么可能做得到？把所有跟林月有关的人带走。嗯，等等，关总，我们是无辜的。夏小溪，真是想看你了。嗯、快拿血包，控制出血量，血压在下降，血包还没到吗？事情办妥了，秦面已经沉海了。联盟的事情也谈好了，嗯，怎么不问问我跟秦灭的事情？没兴趣，你肯定会回答，都是为了你这个小屁孩
，我可不想跟你结婚算我了。这么信任我，还是太天真了。可惜啊，我还没露一手，事情就已经解决了，还是被一个黄毛丫头抢先，太丢人了。那是，毕竟那是我的女人。单身狗没法理解吧？秀恩爱死得快，希望夏小青这回能熬过去吧。下回我再跟他好好打招呼。小青一定不会有事的。嗯，怎么样了？你快进去吧，少夫人，要撑不住了。我们出去再说。哎。小心，我买了你最喜欢吃的甜点，醒醒好不好？快醒啊！快醒醒，听到没有？你再不醒过来，我可要把甜点吃掉了！求求你，醒醒吧，不要离开我！你叫什么？我叫夏小心，是少爷从碧云阁救回来的女仆。那。你打算怎么报答我？你最喜欢海了，我们去看海好不好？以后再也不限制你吃甜点了，你说什么我都答应了。少爷，我有办法可以救少夫人。啊，先生，您能救小心吗？没错，我的价值也许可以在这里得到传承。这，我可李代桃僵，代少夫人承受这一劫难。先生，本以为你是个跳梁小丑，没想到你才是秦家埋藏最深的那人。见笑了，林小姐。接近我，表现出背叛秦家的决心，让秦灭相信，然后秦灭这条鱼儿咬钩，进入秦灭的集团核心，等待跟秦王里应外合，一举扳倒秦灭。你这行动，甚至让我怀疑你对秦俊的感情也是假的。邹家世世代代都在守护秦家。作为仅存的邹家人，我自然也不例外。在秦军爱慕者这个身份之前，我可是藏得最深的守夜人。这件事情过了，我身份就会暴露，以后就有大把的时间把秦俊追到手了。而且，我最大的竞争者即将出局了。夏小星，他给秦俊挡枪。秦说活不了，哼<笑>，那可不一定。你要知道，夏小心母女都被追杀多少次，但他依旧活得好好的。他的背后可没你想的简单。这是哪儿呀？我究竟在哪里？你好，少夫人，我等你很久了。嗯，老爷爷，您是谁呀？为什么在这里等我？少夫人，不要着急。你还记得自己是谁吗？我是夏小心啊。你现在最想干什么？出去找阿静。哈哈哈，好，那我就带你出去找他。老爷爷，你是特地来带我出去吗？是啊。您给我一种很熟悉的感觉，但是我又想不起来。哈哈，没关系，想不起来就不要想。那您为什么要特地跑来这里找我呀？我曾经也姓夏，我不希望夏家的人就这样死了。啊？您是我家人吗？时间到了，你自然就会知道了。前面就是出口了，速速离去吧。老爷爷，您不走吗？李代桃僵，你走了，我自然得留下来。啊，那我不走了。
，莫爷爷，您回去吧。哈哈，就这份善良，也不枉费我一番心思了。如果你觉得亏欠我，就努力成为合格的秦家女主人吧。小心，你终于醒了。自从我醒来，已经过了一个月时间，秦家的内乱得到了平息，阿君也把我接回秦家，一切本应该是很美好的。少夫人在餐厅准备就餐，一切正常。Over。好，保持观察，继续汇报。要汇报也走远一点呀，我能听到的。少夫人上厕所完毕，用时五分三十一秒。少夫人刚睡醒午觉，还在流口水。少夫人正在测量体重，从表情上看，应该重了五斤以上。花姐，够了，睡些事就不用汇报了。少夫人生气了，因为少爷让我一直汇报他的事情。好的，那我就不理这少夫人。哎。这样啊，好呀。哦，花姐，你的身后。嗯，啊，少夫人。哼<笑>，我可是在秦家当过女仆的，想困住我，不可能。小心，在这儿呢。方一姐，让你久等了。四小心，谁跟你胆子一个人出去的？连保镖也不带，现在立刻发定位给我。我现在就去接你。知道了，知道了。啊，男朋友，我也不知道算不算。真羡慕你，我曾经也有段美好的感情，只可惜……啊，方一杰的感情史，我想听。那时候在美国，我二十岁，他二十二岁。是个不折不扣的穷小子，我们一见钟情，很快确定了恋爱关系。他在美国求学的两年里面，是我人生中最幸福的日子。然后呢？为什么没继续在一起呢？后来，我爸妈患了重病，迫于无奈，我接受了一个当地的富商求婚。分手的那天，他哭得很伤心。但是为了救父母，我没有其他选择。现在我有能力救我的父母，所以我想找回曾经的爱情。哼，好感动！我有什么能帮上忙的吗？你会帮我，你一定能帮到我的。那个人你也认识，或许还很熟悉。那个人就是现在秦氏集团的董事长秦俊。那就先这样啦，记得一定要帮我哦。为什么？发什么呆呢？你的朋友呢？他已经走了。发生了什么？你见的人是谁？是小溪。看来是很重要的朋友，保镖都不带就出来了。今天晚上，你就等着受罚。我吃好了，先上去休息了。等一下，既然你的伤势好了，应该搬回来和我一起睡了。啊，我我为什么突然说这个？我们以前不就一起睡的，只是恢复正常而已。那那是因为契约，现在你都把契约撕掉了。嗯，好像是有这么一回事，有种自己坑了自己的感觉。还有。你已经失忆了。哦，我都忘记这个设定。所以，我们现在是朋友关系，你要放尊重点。我一定是冷嘲热讽想失忆这个办法。不行，事已至此，不能再循序渐进了，得早点生米煮成熟饭，那他就跑不掉了。谁？是我。方姨
，原来阿君认识方一姐，那为什么他们一开始就装作互相不认识呢？他们是不是早就偷偷有联系，装不认识，只是策略？你说，我会不会只是方一姐的替代品？我现在住在这里，只是因为替他挡了一枪。哎呀，好烦呀！不管了，还是问清楚比较好。花姐，你还在监视我？算了，我要见秦俊，他在哪儿？少爷刚接了个电话，然后就匆忙出门了。嗯、啊？再给我一点时间，我一定可以凑到钱。不行。立刻办理出院，你走吧，我只是医生，我也很为难。啊、对你们动手、啊！你是谁？谁让你在医院撒野的？无论怎么样，你也不该动手打女人。秦军，不对，我只是不小心碰了一下，怎么就……呀，是秦家大少。什么？秦家？给他父母最好的治疗。是。说吧，到底怎么回事？家里的亲戚听说我到秦氏集团上班，就以各种名义找我要钱，但是我没想到他们打起了我爸妈救命钱的主意。我明白了，你父母的治疗费秦氏集团会出，就当做是峰会项目的奖励吧。那，你能暂时收留我吗？我现在没办法回家。你先住在这里吧，我先走了。但等等，当年的事情，我很抱歉。当年的事情不用再提了，我现在对那些事没兴趣。对不起。少爷，少夫人已经睡下了。嗯，小心说了什么梦话，记得禀告。看起来你很幸福呢。呃，很明显吗？在你的脸上看出来了。家里还有人在等我，你有什么事就叫这里的物管吧。等等，以后少点找我，我不想被人误会。可恶！阿锦，上回让你查方姨的事情怎么样了？啊，少爷，使点劲儿，没吃饭吗？好，好的，大小姐。少爷，方姨的举动一切都很正常，暂时没有做出对少夫人不利的行动。那你继续观察。好的。啊！谁？哎呀！大胆小偷，竟敢跑到我的房间里来！花姐，快报警！是，是我。住手！啊？怎么是你？啊！竟然把我打得这么狠！我走不动路了，今晚就睡这了。啊？这味道是方一姐的香水味。哎，没想到啊，当年在美国的穷小子，竟然是鼎鼎大名的秦氏集团继承人。要是当时早点知道，这一切就都是我的了。该死的有钱人！竟喜欢玩这些装穷的鬼把戏。喂，哦，秦俊还没中套，甚至很可能对我产生了戒心。什么苦肉计？好久没睡得这么舒服了。兰珠，该起来。嗯，人呢？又不行，我就该把他绑着。
或者拉个绳子在脚上，长度不超过家的范围。要拦在这儿。你在干什么？手机，我的手机。天气转凉了，注意点，你的伤还没痊愈。今天我在家陪你，怎么了？呆呆的。秦军，我问你，昨天晚上你去哪儿了？糟了，失控了。我只是给他挡枪的恩人而已，怎能问这种问题？呃，没什么，公司有点事而已。少爷，大小姐回来了。大大小姐，我我困了，再见。小心，感觉他最近怪怪的。嗯，还是家里舒坦。我去给您收拾房间。你这腿再慢一步试试。你这个魔女怎么突然又回来了？怎么，我还不能回自己家了？哎呀！我回来有事要说，什么事？我要跟这个家伙结婚。什么？你惊讶个什么劲儿？我以为只是谈个恋爱。谈恋爱太麻烦了，还是直接结婚吧。而且，这家伙刚好合我的口味。阿姐，你是真心喜欢我姐吗？我，少爷。我是真心喜欢大小姐的，但我只是一个下人，所以你就不想跟我结婚了？不，不是，我当然想啊。我没有意见，但是爸妈那边同意了吗？当然同意，亲孙子盼不上，他们把希望寄托在外孙上面了。当时自作聪明把结婚契约撕了，后悔了吗？啊？你怎么知道的？你惊讶个什么劲儿？习习惯了。我知道的事情多着呢，婚礼的事情就交给你了，别让我失望了。哼，其实撕了又如何？我也要真结婚，还要比你早有孩子。进来，进来。少爷，这么晚找我有什么事吗？我有很重要的事情跟你说。过来坐吧。难道少爷要反对我跟大小姐的婚事吗？阿姐，接下来的话，事情交的最高机密。啊，不是反对婚事。好，好的，我张文杰定当誓死完成任务。很好，现在你要教我怎么追女生。哎，你这么急叫着我过来，就为了这个吗？连我姐这种恶魔你都能追到手。你肯定有秘诀，这波小心的希望全在你身上了。哪有什么秘诀啊？主动权都在大小姐身上，我也很无奈的。你意思是我姐倒贴你，你还不乐意了？啊，不不不，不是这个意思。我上辈子造了什么孽，才惹上这俩姐弟？我，我来把秘诀告诉你吧。在我假装失忆的时候，我撕掉了婚约。小心现在经常拿这个当借口，拒绝跟我亲近。我需要你帮我，这样，我倒是有个办法，不知道行不行？带我来这里干什么？当然是买婚戒。这么突然？我我还没做好准备呢。曾经我对不起一个女生，现在我只想给她一个交代。原来是买给方一杰的。对，就是这个柔情似水的表情。少爷加油！那你应该找合适的人来，而不是我。哎，小心！这这不过是买婚戒现场求婚的套路啊，怎么会这样？小心，别走！你买你的戒指，追出来干什么？我要问你一件事，你愿意嫁给我吗？不是协议的那种。到底要不要嫁给我？本来也想一点点重新跟你建立恋爱关系，但是你最近怪怪的，我感觉不能等了。我我一直以为
，你想跟方姨姐复合，所以，所以才……傻瓜，我跟方姨已经不可能了。最后问你一次，要不要嫁给我？嗯，<笑>总算少爷也定下心来了。啊，这这也太大了吧！少爷上班前说过，您不喜欢可以换一个，要换吗？啊，不要！花姐，谢谢你，最近一直护着我。少夫人，这是我应该做的，但是我很习惯这个称呼呀。你继续叫我小心呗。小心？呃、啊，是。你现在是真正的少夫人，而不是少爷找来临时顶替的少夫人。而且是已经得到秦家上下认可的少夫人，日常的言行举止一定要更谨慎小心。没事的话，我先走了，少夫人。花姐慢走。认可的少夫人吗？那方姨姐？不行不行，虽然方姨姐的遭遇让人同情，但在终身大事上面，我绝对不能退让。好，我决定了。我要争取自己的爱情，我跟方一姐摊牌，就算因此失去一个朋友。小不对，少夫人，刚刚少爷跟他的朋友方姨出车祸了，你快去看看。阿俊，少爷没什么事，就是方姨小姐。少夫人，护士姐姐，方姨姐伤的严重吗？方姨小姐只是伤了手臂，不用担心。啊，那就好。嗯，真对不起，又麻烦你了。是你救了我，该说对不起的是我才对。既然没事了，你好好养伤，我先走了。我不要走，小心。就是这里了，阿俊，我知道。你为什么会选择夏小心？因为他像极了以前的我，神态、表情、天真的性格，无一不是我曾经的样子。但你恨我，选择他只是对我的报复。啊！当初的契约结婚，不就是最好的证明吗？因为，你爱的人不是他。你在胡说八道什么？我跟你早就结束了，劝你不要不自量力。夏小心是夏小心，你是你，我的妻子只能是夏小心。无论是现在、未来，我爱的人只有夏小心。我对你的耐性也差不多消磨光了。是什么东西让你认为秦家的秦俊是个好人？我已经决定跟夏小心结婚了。如果婚礼上夏小心邀请你。你就假装有事，别出息了。再见。该死，真是个薄情寡义的男人。喂，我搞定夏小心了。他只是我的替代品而已。或许。我就不应该出现在这场闹剧里面。阿锦，这是司机那边查的怎么样？摄像头被蓄意破坏了，没办法拿到录像。可以肯定，这是有预谋的车祸。嗯，事情发生的时候，婚礼的事项你做成册子，到时候我让小新选一下。啊，小新，风姨。阿锦，你试试从其他方向入手调查。你是说方姨吗？时间有可能是治愈良药，也有可能会彻底改变一个人。交给你了，我要回家陪小新了。是。方姨，如果真的是你搞鬼，我一定要你付出代价。怎么了？中午的时候，少夫人接了个电话，然后就出去了。回来以后就哭着收拾行李走了。
还说，如果我们要拦着，就死给我们看。我们实在是没有办法。小心，一定是在医院听到了什么。少爷，事情有眉目了。说，司机确实是方怡雇佣的，这是一出有预谋的苦肉计。不是李建奇。还有，少夫人是我叫去医院的，很抱歉，少爷。没事。就算你不叫，方毅也会叫的。是你叫的，至少我解释的时候问心无愧。你立刻派人把小心找回来，联系一平，让他查查方毅的资料。作妖这么久，是时候处理掉了。说了是假装的，还包的这么紧。不过也值了。钱已经打到你账上，谢谢。另外提醒你，秦俊已经知道车祸的事了，尽早离开华海吧。好的，谢谢关心。秦俊这么大一棵摇钱树，怎么可能就这么放弃了？少爷，一平到了。秦总，前几天方怡递交辞呈了。已经查不到他的下落了。员工宿舍那边我看过了，人已经走了。这是方怡父母的资料。实际上，方怡的父母早在一年前就离世了，所以方怡需要钱救治重病，父母是骗人的。很好，连双亲都敢拿出来做骗人的筹码，真硬。医院那边我查到了，少夫人到医院以前，有一名护士提前向方怡通风报信了。费尽心思想要拆散我跟小新，究竟是有何居心？哼，竟然自己送上门来。少爷，你现在要去对付方怡吗？想什么呢？我老婆跑了，当然是先把老婆找回来了。<笑>原来。我只是替代品，乖，不要哭。哼，我就知道富家公子不靠谱，个个都是大猪蹄子。哎，你怎么会知道小新在这里的？这里是华海，还有我不知道的事。你来做什么？我告你私闯民宅哦！我来接我的媳妇回家，能给我一个解释的机会吗？他敢对小青做什么坏事，我就进去吹爆他。夏小青，哼，回家喽？不回，那才不是我的家。小青啊，啊你,你去医院对吧？是阿杰叫你去的。你仔细想想，如果我真要做坏事，为什么阿杰会让你去医院呢？无论如何，阿杰肯定是帮我的，你说对不对？嗯，好像。有点道理。我知道你在医院看到了什么，但那都是方姨看准时机装出来的。可是，夏小青，你是相信我，还是相信一个认识没多久的方姨？方姨姐这几个月都对我这么好，实在不敢相信她都是在演戏。但我也不该怀疑阿俊。门口那个女人，进来。你叫谁呢？我可是有名字的。我决定了，我媳妇啥时候走，我就啥时候走。不对，我要把这栋楼买下来，做你们的房东。嗯、哼，万恶的土豪！你知道吗？现在的你确实很像曾经的方姨，但是方姨的天真是伪装出来的，所以。应该是说方怡像你，你是你，从来就不是其他人的替代品。我眼里，永远只有一个夏小星。我的夏小星，跟那种绿茶婊可不一样。我的小心，睡觉会流口水，害怕打雷，会管不住嘴，还会对喜欢的人小心眼。我再给你一次组织语言的机会。对喜欢的东西毫不掩饰，喜欢大海，虽然很蠢。却很有主见，从不服输。够了够了，我知道了。那，你相信我了
。嗯，一个如此了解我的男人，我还有什么理由不相信他呢？这里离海很近，今天我们就去海边过夜吧。嗯，好耶！小姐，请下车。哼，秦俊，我来收获你的心了。呃，抱歉。邹小姐，少爷今天晚上不回家，您请回吧。什么？本以为搞定了夏小溪，就可以趁虚而入，竟然连家都不回，可恶！啊，好不容易来一次海边，竟然下雨了。不好意思，现在只剩下一间豪华套房，别的房间都没了。那没办法了，今天晚上我们两个挤挤吧。啊，不对呀、啊，现在又不是旅游旺季，怎么就没房间呀、啊？走吧，别碍着别人做生意。好了，快去洗澡吧，不然感冒就麻烦。总感觉哪里不对。阿姐，计划可以开始了。啊？这真的是酒店提供的睡衣吗？也太性感了，但湿衣服也不能穿了。大大色狼，这衣服肯定是你安排的。我的小心，长大了。来，我带你去看海。能看到吗？天都黑了。嘘，来看。啊！哇！说了带你看海，就一定会让你看到。谢谢你，阿俊。对了，这个重新带回去吧，以后再也不准摘掉我的承诺。哼，那就要看你的表现了。那至少你要相信我，毕竟在我的身边，会充斥着名利，总会充斥着各种危险跟陷阱。而你是华海的少夫人。作为我最亲近的人，更应该站在我这边。有问题就共同面对，好吗？嗯。啊！你想干嘛？做夫妻该做的事情。可恶！该死的秦军，竟敢放老娘的鸽子！我一定。一定会让你后悔的。自从那晚之后，已经一个星期了。我们天天这样懒在家里，真的好吗？嗯，我在放年假，不算偷懒。再睡一会儿。到底什么事儿？你的放假呢？少爷，方姨在搞事情，已经闹上新闻了。一个星期不见，那个女人又找能耐了。今日有关人士爆料，秦氏集团董事长秦俊对已怀孕的情人始乱终弃，至今我们仍未得到秦氏集团董事长秦俊的回应。方，方姨，少爷，小心为妙。给我好好走，是。少爷，搜索完了，方姨不在这里。嗯，他早就计划好了一切，想必也没这么简单就能捉到他。那怎么办？他用拙劣的谎言来攻击我们，只要找到他，问题就能迎刃而解。是我宝宝的爸爸吗？你在哪儿？哎呦，这么着急想见我们母子吗？不要急嘛，该见面的时候我会出现。但是现在还不是时候。说吧，你的目的是什么？十个亿，我就带着这个肚子离开。你就这个价？方姨的生育确实不值，但秦氏集团少东家的生育值啊！你说，如果这次风波影响到了秦氏集团的股票
，你会损失多大呢？你想多了，钱我无论如何也不会给你的。不急，我们有的是时间号。走，我去。爸妈，你们怎么回来了？还不是因为你，那个女人肚子里的小孩真是你的吗？怎么连你们都不信任我？我像是会背着小心在外面乱搞的男人吗？香，嗯，不是，给儿子一点信心会死啊！爸妈，这次阿俊是清白的，我相信他。我是怕委屈小心你呀、啊，在和你一起以前，这小子的花边新闻满天飞。其实，我们这次回来，是希望可以早点抱到孙子呀。方姨，总算也要过上大富大贵的日子了。喂，方姨，你竟然不遵守我们的约定。邹云姐，何必生气呢？你不也是想整秦俊吗？咱们可是一伙的。你不是答应我拿到钱就走吗？为什么还会留在华海，还怀着秦俊的孩子？没办法，宗云姐，你给的钱太少了，所以我只能想办法再搞点你嫌少可以跟我说。哦，<笑>那你能给我十亿吗？你这是在找死，想动我？我现在可是华海知名人士，身怀秦俊骨肉，一点风吹草动都备受关注。而且我们一起做了这么多事，如果被秦俊知道了，你威胁我，我只想完成我的目的而已。方姨，算你狠